டென்த்துக்கு மேலே ஸ்கூலுக்கே போகல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செஸ் போகல ஆமாம் நைன்த் வரைக்கும் ஸ்கூல் போனேன் அந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரி நம்ம நேஷ்னல் லெவல் அது மேலே போகிறதுக்கு பசங்களுக்கு எந்த ஏஜ் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் மேம் செஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் வந்து இதில் மேட்ரே இல்லை மேம் ஓகேவா இப்போ என்கிட்ட மூன்றரை வயசு பையன் கூட ஆன்லைனில் படிக்கிறான் ஓகே ஓகேவா ஆனால் ஆறு வயசு ஏழு வயசு பையனும் பொண்ணும் கிளாஸ்க்கு வரப்போ இல்லை மேம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆட்ரு கூட நான் சொல்லுவேன் ஒரு <laughs> 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 அந்த விளையாட்டுக்கு பேர் தான் செஸ் இன்னைக்கு செஸ் டே ஸ்பெஷலா நம்ம கூட இன்டர்நேஷனல் செஸ் சாம்பியன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு செஸ் டீச்சரான நிவேதாவும் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நானும் <laughs> 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 சரி நீ போதும் நீ படி தங்கச்சி என்னோட ஃபைவ் இயர்ஸ் சின்ன பொண்ணு ஸோ அவள் மட்டும் கிளாஸ் போட்டோம் அது மாதிரி சொன்னாங்க சரி நானும் அப்புறம் அப்படியே ஸ்கூல் போயிட்டு அவள் மட்டும் கிளாஸ் போனான் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு அவ ஒரு டோர்னமெண்ட் போயிட்டு ஒரு கப் வாங்கிட்டு வந்தா அதுக்கப்புறம் இல்லை நானும் டோர்னமெண்ட் நானும் டோர்னமெண்ட் போவேன் நானும் கப் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து அப்புறம் என்னையும் செஸ் கிளாஸ் சேர்த்து விட்டாங்க நான் அடம் பண்ணி இது பண்ணி செஸ் கிளாஸ் சேர்த்து விட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜமாலியா சஸ் அகாடமி அம்மா வீடு வந்து பெரம்பூர் ஓகே ஓகே ஸோ அங்கே இருந்த பக்கத்தில் ஜமாலியா சஸ் அகாடமி ஜமால் சார் கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கேம் அட்வான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பெரம்பூர்ல இருந்து திருவெற்றியூர் செஸ் கிளாஸ் போனோம் ப்ளூம் செஸ் அகாடமி மேலாயுதம் அண்ட் தியாகராஜன் ரெண்டு பேர் ஸோ அவங்க பிரான்ச் வந்து திருவெற்றியூர்லயும் ஐம்பத்தி ஒல்லியும் இருக்கு ஸோ ரெண்டு இடத்துக்கும் மாறி மாறி போயிட்டு ஃபுல்லா அப்படியே ஸ்கூலுக்கே ஒரு டென்த்துக்கு மேல ஸ்கூலுக்கே போல வெறும் <laughs> 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 இது பிராக்டிகல் எக்ஸாம் அது மாதிரி மட்டும் அவ்வளவுதான் சோ எனக்கு ஸ்கூல் ফুল சப்போர்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப முக்கியமான கால கட்டம் வீட்ல சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்கூல்ல சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க பெரிய விஷயம் 12th தான் மேம் இன்னும் ஃபுல்லா 11th 12thல மேக்ஸிமமே நான் ஒரு 5 நாள் 6 நாள் ஸ்கூல் போய் எக்ஸாம் இல்லாத நாள் ஃபைனல் எக்ஸாம் இல்லாத நாள் ஓகே ஃபுல்லா எனக்கு ஸ்கூல் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு சோ ஃபுல்லா டோர்னமெண்ட் செஸ் கிளாஸ்லனா மார்னிங் 6 மணி 7 மணி செஸ் கிளாஸ் பண்ண நைட் 9 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருது அங்கேயே நடுவில் நம்மளுக்கு பிரேக்ஸ் விட்டுருவாங்க லஞ்சு எல்லாமே கட்டிட்டு போயிடுவோம் டிஃபன் லஞ்ச் மாதிரி கொண்டு அங்க பக்கத்துல இருக்கவங்கன்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க ஓகே இப்போ மார்னிங் சிக்ஸ் டு எயிட் அப்புறம் டென் டு ஒன் மதியம் டூ டு ஃபோர் ஈவினிங் திருப்பி ஃபைவ் டு எயிட் அது மாதிரி இருக்கும் செஷன்ஸ் இப்ப நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து போறதுனால எல்லாமே பாக்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு போயிடுறதுதான் காலையிலேயே ஸோ ரெஸ்ட் டைம்ல அங்கேயே நம்ம ஃப்ரீயா இருந்துப்போம் செஞ்சுப்போம் அது மாதிரி 
சோ ফুল டைம் கிளாஸ் ஓகே மேம் இப்ப நீங்க ஸ்கூல் பத்தி சொன்னீங்க சரி ஓகே சின்ன பொண்ணு விளையாடறானு விட்டுவாங்க ஆனா நீங்க ஒரு ஜாப்க்கு போயிட் அப்புறம் அது குவிட் பண்ணிட்டு இல்ல நீ செஸ் மேல ஆர்வாதிகோ நான் நான் டீச்சர் ஆக போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்க அந்த முடி எப்படி மேம் எடுத்துங்க இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்கூல்ல இருந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க காலேஜ்லயுமே ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால தான் ஜாயின் பண்ண ஃபுல் ஃபீஸ் வேவர்ல செயின்ட் ஜோசப் தான் எனக்கு இது ஃபுல்லா இது பண்ணிச்சு பிடெக் கெமிக்கல் பண்ணாங்க ஸோ அங்கேயுமே ஃபுல்லா எனக்கு டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணாங்க ஆனா ஸ்கூல் கம்பேர் பண்ணும்போது காலேஜ்ல ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஸ்கூல்ல என்ன காலேஜ்ல என்ன பண்ணாங்க அதே மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் கூட தான் எனக்கு லீவ் கொடுத்தாங்க நம்ம காலேஜ் நம்ம காலேஜ் ரொம்ப தூரம்னால டிராவலிங் லே டைம் போயிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் காங்னசன் போனேன் காங்னசன் போனதுக்கப்புறம் உள்ள ஆஃபீஸ் குள்ள டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஆனேன் எனக்கு அப்பயும் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு சரி நம்மளால ஃபுல்லாக வந்து ஐஎம்ஜிஎம் அந்த அளவுக்கு போக முடியல ஸோ நம்ம வந்து கோச்சராக போகலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எங்கே போவோம் எது போவோம் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அதனால நம்ம இப்போதைக்கு கன்வியூ பண்ணலாம் மேரேஜே நம்ம செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வித் இந்த சைடு சப்போர்ட்டோட அதுதான் கேரியர்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க முன்னாடி ஒன்னே <laughs> 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 செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்தோம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னோடய செஸ் கிளாஸ் அஸ் அ கோச்சாக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சூப்பர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ யாராவது பசங்க கேட்டாங்கன்னா சொல்லித்தராது ஆன்லைனில் தெரிஞ்ச பசங்களுக்கு சொல்லித்தராது மாதிரி ப்ரொஃபஷனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஆமாம் ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு கோச்சா அகாடமிக் பேர்லாம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் செக்ஸ்ல ஆகிடுச்சு இப்போ என்கிட்ட அது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்லைனில் இருக்காங்க ஆன்லைனில் வந்து அப்ராடு யுஎஸ் எல்லாத்துக்குமே எடுக்கிறேன் ஒன்லாம் <laughs> செலக்ட் ஆக ஆன முடியும் மெரிட் படி நேஷனல் பீல டாப் டுவெண்ட்டில வந்தா மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகி அது போக முடியும் ஸோ நேஷனல் பீல அந்த நான் செலக்ட் ஆகி நேஷனல் ஏ ஆனது பிரஸ்டிஜியஸான டோர்னமெண்ட் நீங்க ஐஎம்ஜிஎம்க்குலாம் வந்து ஃப்ரீ அவங்க கன்ஃபார்ம் ஆடலாம் ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ் இது டோட்டலாவே அந்த டோர்னமெண்ட்ல நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் தான் இருப்பாங்களே ஸோ இப்போ நம்ம அதில் ஆடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது இது அதுதான் என்னோட வந்து அது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஜான்வரி மந்த் போய் அந்த டோர்னமெண்ட் ஆடிட்டு வந்தேன் ஜான்வரியில விடவே மாட்டாங்க வெளியில ஜான்வரி டுவெண்ட்டி மேல தான் வந்து புக் எடுக்க ஆரம்பிச்சது எக்ஸாம்க்கு செங்கல்பட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் நேஷனல்ஸ் வந்து இந்த இயர் நடக்குதுன்னா ஏஷியா அண்ட் வேர்ல்டு வந்து அடுத்த இயர் நடக்கும் சரி ஏன்னா கொஞ்சம் கேப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்து அண்டர் லெவன் அப்படின்னு ஆனோம்னா ஏஷியா வேர்ல்டு அண்டர் டுவெல் ஆடும் ஓகே இப்போ இப்போலாம் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சாட்டர்டே சண்டே ஒன் டே டோர்னமெண்ட் அது மாதிரிலாம் சரி ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்டேட் லெவல்னு வைப்பாங்க எதுவுமே ஸ்டேட்னு வைக்க மாட்டாங்க இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு கேட்டகரி மட்டும் தான் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் நடத்துது அது மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ இப்போ ஈவினிங் இப்போ சாட்டர்டே சண்டே நோட்டிஸ் நடக்கும் யார் வேணாலும் நடத்தலாம் இப்போ என்னமே ஒரு அகாடமி நான் கூட போய் சாட்டர்டே சண்டே சொல்லலாம் ஏன்னா பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் வேணும் அவங்களுக்கு அது மாதிரி ஏன்னா இப்போ கேம் நம்ம வெளியே ஆள் கூட ஆனால் தானே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸ்டேட்டாக ஒரே வருஷத்துக்கு ஒரு டோர்மெண்ட் ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது மாதிரி ஓகே இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கும் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்க்கும் என்ன மேம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்னால் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரேட்
ஃபிடே ரேட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது மேம் ஃபிடே ஓகேவா இப்போ தமிழ்நாடில் இப்போ கூட இப்போ முந்தா நேற்று கூட இன்டர்நேஷ்னல் ரேட்டிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு அது என்னன்னா நம்மளோட ரேட்டிங் இப்போ ஆனந்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் டூ செவன் டூ எயிட்னு இருக்கும் ஸோ அது ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஓகேவா அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டூ எயிட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஸ்டார்டிங் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இருக்கு ஓகே ஸோ அது ஃபிடே கொடுக்குற ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் எப்படி அது கொடுப்பாங்க மேம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் ரேட்டிங் டோர்னமெண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து வெளிநாட்டிலருந்துலாம் வந்து ஆட மாட்டாங்க இப்போ அது நேம் அது எதுக்கு வச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஃபிடே நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஓகே இப்போ என்கிட்ட அந்த மாதிரி ரேட்டிங் இல்லை உங்ககிட்ட ரேட்டிங் இருக்குன்னா உங்க கூட ஆடி நான் வின் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு நைன் பிளேயர்ஸ் ஆடி ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இல்ல டூ பாயிண்ட்ஸ் அது மாதிரி எடுக்கணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க அதான் மேம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன் செவன் கூட ஆடுறேன் வின் பண்றேன் ஒரு ஒன் நைன் கூட லாஸ் பண்றேன் திருப்பி ஒரு ஒன் ஃபோர் கூட வின் பண்றேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணுவோம் ஒன் இயருக்கு இல்ல ஒரு த்ரீ டோர்னமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த அவங்க முடிச்சா அவங்களுக்கு ரேட்டிங் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ரேட்டட் கூட வின் பண்ணால் அவங்க பாயிண்ட் ஆட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் வச்சிருக்கேன் ரேட்டிங் என்னோட ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் நான் வின் பண்ணனா ப்ளஸ் ஆகும் தோத்தேனா மைனஸ் ஆகும் அது வந்து மந்த்லி மந்த்லி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஃபிடே வந்து இப்போ என் பாயிண்ட் சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருது நான் செஸ் ஆடின காலத்தில் ரூக்குக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு குயினுக்கு ஒரு பாயிண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அப்படியே மறந்துட்டேன் அதை பற்றி ஒரு ஒரு பீஸ்க்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஓகே சொல்லுங்க இப்போ கிங்குக்கு வந்து நோ பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா கிங்கு வந்து நம்ம இல்லாமல் போர் ஆட கேம் ஆட முடியாது சரி ஸோ கிங்குக்கு எப்பவுமே அது வேல்யூவே கிடையாது ஹையஸ்ட் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் குயினுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ரூக்குக்கு ஃபைவ் ஓகே பிஷப் அண்ட் நைட் ரெண்டுக்கும் த்ரீ த்ரீ பான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுமே கால்குலேட் பண்ணுவாங்களே மேம் காம்படிஷன்லாம் போகும்போது ஆ காம் இப்போ நம்ம வந்து பீனே இல்லாமல் இருக்கலாம் போர்டில் ஓகே ஆனால் நம்ம கிங்கு செக்மேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம தான் வின்னு ஸோ பாயிண்ட்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இப்போ எனக்கு வெளியே வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ நம்மளே வந்து ஓகே நம்ம ஒரு பிஷப் அப்பில் இருக்கோம் வின் பண்ணிடுவோம் நம்ம உள் மனசில் தோண ஆரம்பிக்கும் ஒரு செகண்ட் ஆனால் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு கூட நம்ம தோத்துருவோம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேமை டிசைடே பண்ணாது சரிங்க மேம் மேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகல் மூவ் சொல்லுவாங்க மேம் இல்லீகல் மூவ் அது என்னென்ன எதனால இல்லீகல் மூவ் இல்லீகல் மூவ்னா என்னன்னா இப்போ கிங்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி செக்ல இருக்கு ஓகே இப்போ அவங்க கிங் ஆடாம மாத்தி இது மாதிரி நைட் ஆடிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா போய் கிங்க கட் பண்ணக்கூடாது இலிகல் மூணு சொல்லணும் ஏன்னா கிங்க தான் ஆடி ஆகணும் ஆமா சோ இலிகல் மூ சொல்லிட்டு கிங்க இலிகல் மூ சொல்லிட்டு திருப்பி இவங்க கிங்க தான் இப்ப மூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்லன்னா நடுவுல ஏதாவது வச்சு மறைக்கணும் சோ இது மாதிரி டூ இலிகல்ஸ் பண்ணா கேம் லாஸ்ட் ஏன்னா நம்ம தப்பா ஆடுறோம் ஆப்பனண்டோட டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் கிளாக் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா கிளாக்ல டைம் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா டூ இலிகல்ஸ் பண்ணா லாஸ்ட் எப்பவுமே டூ இலிகல் லாஸ்ட் ஓகே டைம் ஒரு கேம்க்கு வந்து டைம் பீரியட் எவ்வளவு மேம் இப்போ ரேப்பிட்னா ஒரு டைம் பிளிட்ஸ் பிளிட்ஸ்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரேப்பிட்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிளாசிக்கல் கேம்னா டூ ஹவர்ஸ் வரதுக்கும் <laughs> ஓகேவா இப்போ மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப குட்டி ஸ்க்ரீனாக இருக்கும் டக் டக்குன்னு மூவிச்சுட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ஒன்றா அதில் வேரியேஷன்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் திங்க் பண்ணுறதுக்கு அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரி ஓகேவா இப்போ நம்ம போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்ட் ஃபோர்டில் இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கவின் ஒரு பையன் பிளைண்ட் ஃபோர்ட்லேயே கண் முடிட்டு போர்டு திரும்பி உட்காந்துப்பான் சரி தேர்ட்டி மூவ்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மூவ்ஸ் ஆடி செக்மேட்டே பண்ணுவான் அவன் போர்டில் அப்படியே மைண்ட் நிற்கும் ஓகே அவ்வளோ மேம் ஸோ வந்து ஆமாம் அது நம்ம இந்த போர்டு பார்த்தா தான் வரும் சரி இப்போ நம்ம சிஸ்டம்லேயே பார்த்தோம்னா பீசஸ்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மைண்டில் அத்தனை மூவ்ஸ் வராது சரி ஒரு <laughs> 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 செஸ் போர்டு மைண்ட்ல இருக்காது இப்ப அந்த பொஷன் போர்டு வச்சோம்னா இதே மாதிரி பொஷன் நம்ம ஹோம்ஒர்க் பண்ணுமே அப்ப இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரிக் இருக்கு இந்த மாதிரி பின்னு ஃபோர்க்லாம
இது மாதிரி நான் இது கொடுப்பேன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் அதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா எவ்வளவு மூவ்ஸ் நான் பண்ண முடியும் எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராபபிலிட்டி நிறைய போயிட்டே இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன மூவ்னு கெஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு மூவ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மாத்தினாக்க வேற எங்கேயும் அது போயிடும் அது அந்த ப்ராபபிலிட்டி எப்படி நம்ம இது பாக்குறது நம்ம இப்போ ஓப்பனிங் மிடில் கேம் என் கேம் மூணு இருக்கு சரி இப்ப ஓப்பனிங் மிஸ்டேக் பண்ணா ஓப்பனிங்லேயே இது பண்ணிடுவாங்க பத்து மூலியும் கேம் முடிக்கலாம் நூறு மூவும் கேம் போகும் இரநூறு மூவும் கேம் போகும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பிளேயர்ஸ் ஹவு தே ஆர் பிளேயிங் அதை வச்சுதான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து இவ்வளவு மூஸ்ல முடியும் அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்லவே முடியாது சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த செஸ் இதுலயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பிளேயர் அவங்க நல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம வின்னிங் பொசிஷன்ல இருக்கோம்னா அது எது மேம் இப்ப ஈவன் பான் இஸ் ஆல்சோ ஏ குட் பீஸ் என் கேம்ல ஓகே பான் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அந்த பொசிஷன் ஏத்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு பீஸ்க்கு இப்போ பாயிண்ட் கம்மியா இருக்குன்ட்டு பானை நம்ம கம்மியா எடப்படக்கூடாது இப்போ குயினுக்கு பாயிண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு எடப்பட முடியாது குயின் வேல்யூ ஜாஸ்தின்னு இல்லை அந்த பொசிஷன் இப்போ பான்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ நைட்டு தான் ஜம்ப் பண்ணி போகும் பிஷப்க்கு வேல்யூ இல்லை அப்போ இப்போ பொசிஷன் ஓப்பனா இருக்கு அப்போ பிஷப் தான் வேல்யூ ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீஸ் அதோட ஓன் வேல்யூஸ் அதுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த பீஸ் பெருசு இந்த பீஸ் கம்மின்னு சொல்லவே முடியாது ஓகே மேம் மேம் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ரூட் வந்து எப்படி போகும் பிஷப் எப்படி போகும்னு அப்படி நீங்கள் சொல்லிடுறீங்களா மேம் ஆ சரி ஓகே இப்போ கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப் இன் ஆல் தி டேரக்ஷன்ஸ் ஓகே ஃப்ரண்ட் பேக் எல்லா சைஸ்மே ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் போகும் ஓகே மேம் இப்போ இதே குயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு சைட்ஸு டயக்னல்ஸ் எல்லா சைடுமே எப்படி வேணால் போகலாம் ஓகே ஒரு சில போகும் மட்டும் <laughs> 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 மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரி நம்ம நேஷனல் லெவல் அது மாதிரி போகிறதுக்கு பசங்களுக்கு எந்த ஏஜ் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் மேம் சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் வந்து இதில் மேட்ரு இல்லை மேம் ஓகேவா இப்போ என்கிட்ட மூணு வயசு மூன்றரை வயசு பையன் கூட ஆன்லைனில் படிக்கிறான் ஓகே ஓகேவா ஆனால் ஆறு வயசு ஏழு வயசு பையனும் பொண்ணும் கிளாஸ் வரப்போ இல்லை மேம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆட்ரு கூட நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஏன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது தான் இண்டிவிஜுவல் பற்றி இண்டிவிஜுவல் பற்றி இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நல்லா வந்தாங்கன்னா மூணு வயசுலையும் பண்ணலாம் ஓகே இல்லை டென்த் டுவெல்த் போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ நாலாம் செவன்த்க்கு மேலே தான் உள்ளே போனேன் சரி ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் பசங்களை நம்ம ஏஷியா நேஷனல் எல்லாமே கொண்டு போயிடலாம் சரி ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரொம்ப மெயின் இதில் டீச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ பேரண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ மெயின் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப குறையும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எழுதி <laughs> 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 சரிங்க மேம் மேம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சின்ன பசங்களாம் சரி இப்போ ஃபுட்பாலில் பார்க்குறதாகட்டும் கிரிக்கெட் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் செஸ் என்ன இப்போ ஏன் அப்படி ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அது வந்து லைவாக பார்க்குறாங்க உடனே உடனே 
இது வேற ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்க்கு அவங்க திங்க் பண்ண மாட்டாங்க என்னடா இவங்க எங்க போய் உட்காந்து ஆடிட்டே இருக்காங்க எப்பதான் முடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அங்க அப்படி இல்ல கிரிக்கெட்ல அடிச்சாங்களா போரா சிக்ஸ் உடனே ரிசல்ட் தெரிஞ்சோம் இதுக்கு வந்து பொறுமையும் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கேம்னா நின்று பார்ப்பாங்க செய்வாங்க இது ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்ல அதனால தான் மேம் கேட்கறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன பசங்களா பார்த்தா துரு துருன்னு இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல உக்கரவே மாட்டாங்க நீங்க எரியுமே மேம் இப்போ என்னோட பையன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் நிதர்ஷன்லாம் அவங்க அம்மா எல்லாம் உக்கரவே மாட்டா சொல்லுவாங்கன்னா செஸ்கிளாஸ் வந்து ஃபுல்லா உக்காருவான் எந்திரிச்சு போக மாட்டான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டா கரெக்டா இருக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் இது மாதிரி சொல்லி கூட்டிருக்காங்க ஆனா கிளாஸ்ல எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க நல்லா உட்காருவாங்க செய்வாங்க கரெக்டா இருப்பாங்க மேம் இப்போ நீங்கள் செஸ் ஆடுனீங்க இது மாதிரி நான் வேறு ஸ்டேட் போயிருக்கேன் அது மாதிரிலாம் சொன்னீங்க மேம் இப்போ ஃபெடரேஷன் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க செஸ் கேமுக்கு அது மேம் இப்போ நம்ம அந்த டாப் டூவில் வந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அங்கே தங்குறதுக்கு ரூமு அப்புறம் போயிட்டு வர அந்த செகண்ட் கிளாஸ் ஏ ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸு அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அங்கே என்ட்ரி ஃபீஸ் ஃப்ரீ சரி இப்போ அப்படி நம்ம அந்த டாப் டூக்குள்ளே வரலனா எல்லாமே நம்ம தான் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம கூட வர்றவங்க எல்லாமே அந்த செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து ஃபெடரேஷன் கூட ஒரு கோச் மாதிரி போட்டு வரதேவ மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க கேம் ஆடி அவங்களோட பிராண்ட் இது இது பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ இப்போ நம்ம கம்மி ரேட்டிங் இப்போ நான் வந்து ஒன் எயிட் தான் ரேட்டிங் வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து அதுமாதிரி ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க ஆஃப் டே பா பாதி ஒர்க் வாங்க பாதி டோர்னமெண்ட் போங்க அது மாதிரி நம்மளோட லெவல் பொறுத்து இப்ப என்னோட இன்னும் ரொம்ப கீழே ரேட்டிங் வச்சிருக்காங்கன்னா இல்ல நீங்க ஆஃபீஸ் வந்துட்டே டோர்னமெண்ட்டுக்கு மட்டும் லீவ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி என்ன சப்போர்ட் அந்த பிளேயருக்கு வேணுமோ அந்த சப்போர்ட் அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்ப வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சு இந்த ஒலிம்பியாடுக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துல எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு முன்னாடி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஆனா நல்ல கேம் ஆடுவாங்க இப்ப ஃபாரின்க்கெல்லாம் போக முடியாது ஆனா ஃபாரின் போனதும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் நல்ல இதெல்லாம் வரும் ஸோ நம்ம ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய தேடணும் செய்யணும் ஒரு சிலருக்கு சீசியா கிடைச்சிருது ஆனா ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கல கிடைக்காதவங்களும் இருக்காங்க நல்லா கிடைச்சவங்களும் இருக்காங்க எல்லாத்துலயுமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காதான் செய்யும் கண்டிப்பா மேம் இப்ப நீங்க ஒலிம்பியர் பத்தி பேசுனீங்களா மேம் இப்ப தமிழ்நாடுல ஒலிம்பியர் வச்சு பண்றாங்க மத்த கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தே வராங்க அது எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு மேம் செஸ்ஸுக்கு இப்படி ஒரு தகுதி ஆமா கண்டிப்பா செஸ்ஸுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான பேர் வெளியே இருந்து பாக்குறதுக்கு மட்டும் போனாங்க ஏன்னா இப்ப ஒலிம்பியாடு இங்க நடக்குதுன்னா இந்தியால இருந்து எல்லாருமே ஆட முடியாது ஈவன் தமிழ்நாடு கூட எல்லாருமே மேக்ஸிமம் த்ரீ டீம்ஸ் தான் ஆனாங்க த்ரீ டீம்ஸ் தான் அஞ்சு அஞ்சு பதினஞ்சு பேர் தான் தமிழ்நாடுல இருந்து ஒலிம்பியால ஆடினதே ஓகேவா ஆனா நம்ம ஆயிரக்கணக்கான பேர் போய் பார்த்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமே இப்ப செஸ்ல வந்து ரொம்ப எல்லா ஸ்கூல்ஸ் மாதிரி கொண்டு எல்லாமே நல்ல இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி தரதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதுவும் செஸ் இது பண்ணால் கட்டாயிடும் இல்லீகல் மூலம் சொல்கிறீங்க அது இருமே சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஃபன்னான வகையில் இப்போ வந்து நம்ம எல்லோரும் உட்காந்து இது மூவ் பண்ணால் அது மூவ் பண்ணலாம் சொல்லி கொடுக்கூடாது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் அவங்க தப்பு தப்பாக ஆட வைக்கணும் ஆடும்போது இது மாதிரி ஆனால் இது மாதிரி வரும் அவங்கள ஆட விட்டு சொல்லித்தரணும் அது மாதிரி சொல்லித்தரணும் இல்லைனா வந்து இப்போ மீட்டிங் ஒன்னா வந்து அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து நம்ம பெருசாக போய் அவங்களுக்கு திணிக்க கூடாது ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸ் வச்சு முதல்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும் பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரமா மேட் இன் ஒன் மேட் இன் டூ இல்லை நம்ம அவங்களோட வேணும்னா கேம் ஆடணும் அஸ் அ கோச் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொஃபஷனல் ஆடக்கூடாது நான் வேணும்னே பிளண்டர் பண்ணணும் தப்பான மூவ் வச்சு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் மிஸ்ஸே ஜெயிச்சிட்டேன் மேமே வின் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் ஓகே மேமே வின் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் உனக்கு கண்டிப்பா என்ன மாதிரி ஆனேன் நீ கரெக்டாக ஆனியா செக் பண்ண அப்படின்னு அப்படி அதையும் சொல்லணும் சரி இல்லை அவங்க மைண்ட்ல நான் மேமே ஜெயிச்சிட்டேன் வெளியாடுறாங்களா <laughs> நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அனுப்புங்க நான் பேசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து டோர்னமெண்ட் அனுப்புறேன் நான்
இப்ப கிட்ஸுக்கு வந்து முக்கியமா இப்ப கிட்ஸுன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது அடல்ட்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தா அந்த செஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மென்டல் கேம் மாதிரி மற்றதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம ஃபுட்பாலோ ஏதோ நம்ம வந்து எந்த ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் பிசிக்கலா பிசிக்கலா இருக்கணும் ஆனா இதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பத்தியும் யோசிக்கணும் நம்ம ஏன் இந்த மூவ் வைக்கிறோம் அவங்க ஏன் இந்த மூவ் வைக்கிறாங்க ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்குமா அவ்வளவு இருக்கும் மேம் ஸோ கிட்ஸுக்கு இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க மேம் அவங்க ஃபியூச்சருக்கு இப்போ இதுல அவங்களுக்கு மெமரி இதுவாகும் பிரைன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும் மெமரி பவர் கால்குலேட்டிவ் ஒருவாங்கிட்டு <laughs> இங்க ஒரு பீஸ் இருக்கு நம்ம ஜஸ்ட் இது அட்டாக் பண்றோம் அவ்வளவுதான் சோ நெக்ஸ்ட் அந்த அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங் கோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு கண்டிப்பா ஏனா இப்ப நம்ம குயின் டவுன்ல இருப்போம் லைஃப்க்கு இது ரொம்ப இதுதான் ஏனா இப்ப நமக்கு ரூக் போய்டும் பீஸ் பீஸ் போய்டும் ஆனா Black ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண கூட ஒயிட் வின் பண்ணிடும் சோ நம்ம ஒரு டவுன்ல இருக்கோம் அப்படினு நம்ம ஃபேஸ்ல ரியாக்ஷன் காமிக்க கூடாது நம்ம தோத்துறோம் நம்ம மனசுலயும் செய்ய கூடாது If the opponent makes a mistake, we will win. That's why. If you make a mistake, you will be able to win. Correct. So, if you make a mistake, you will be able to win. There is no clock. There is no clock. There is no clock. There is no clock. So, if you make a game, you will be able to win. You will be able to win. That's why. We will be able to win. That's why. We will be able to win. That's why. I will be able to win. My coach told me that my parents are telling me that you are going to win. If you are going to win, you will be able to win. You will be able to win. You will be able to win. ஏன்னா ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் இதுல இருந்தா வரப்போகுது அதே மாதிரி நீ தோத்துட்டாலும் அது ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துட்டு ஓகே நம்ம அடுத்த கேம்ல வின் பண்ணலாம்னு வரும் தென் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிளாக் இல்லீகல் மூவ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மைண்ட்ல போட்டு கரெக்டா நம்ம ஆடணும் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே வந்து நேஷனல் பீல வந்து என்ன பண்ணா டோட்டல் லெவன் ரவுண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ரவுண்ட்ஸ்க்கு டூ அண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் பிப்த் சிக்ஸ்த் மூணு ரவுண்டு தோத்துட்டேன் அன்னை கிளைண்ட்ல உட்காந்து சாம்பாழ்வ தோத்துட்டேன் அவ்வளவுதான் கண்டினியூஸ் ஏத்தனும் தோத்துட்டேன் இது நேஷனல் ஏக்கு செலக்ஷன் நேஷனல் பி உமன்ஸ் நேஷனல் பீல ஸோ அப்புறம் எனக்கு கோச் வந்து தியாகனா வந்து அண்ணா தான் கூப்பிடுவோம் அப்போலாம் கோச் நாங்க ஸோ சொன்னாங்க தியாகனா வந்து என்ன சொன்னாங்க இப்போ நீ நெக்ஸ்ட் கேம் ஆட போறத ஜஸ்ட் திங்க் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேம் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் கேம் இது வரைக்கும் நீ வின் பண்ண லாஸ் ஆன அதெல்லாம் விட்டுரு ஓகேவா இது உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேம்னு நினைச்சாடு ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டும் நீ அதே மாதிரி நினைச்சாடு நீ வந்து கடைசியில கண்டிப்பா செலக்ட் ஆக சொன்னாங்க ஸோ கடைசி ரவுண்டு அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஐ வாஸ் இன் சிக்ஸ் கடைசி ரவுண்ட் லெவன்த் ரவுண்ட் வரப்போ நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் என் ஆப்பனன்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அவ்வளவு தமிழ்நாடு பொண்ணு தான் அவளோட நிறைய வாட்டி ஆடி இருக்கேன் செலக்ஷி நிறைய வாட்டி ஆடி இருக்கேன் அவன் வின் பண்ணுவா நான் வின் பண்ணுவா மாத்தி மாத்தி ஆடி இருக்கோம் கேம் லாஸ்டே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் ஆனா நாங்க நேர்லி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த கேம் ஆடணும் மார்னிங் நைனுக்கு ஆரம்பிச்சு டூ ஓ கிளாக் டூ தேர்ட்டி இருந்துச்சு அப்போ கிளாக்ல என்ன இருக்கணும் டூ ஹவர்ஸ் ஈச் இருக்கும் எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் அவளுக்கு டூ ஹவர்ஸ் அதே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒவ்வொரு மூவ் பண்றப்பையும் கிளாக்ல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ நேஷனல் கேம் அந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்குலாம் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா கிளாக்ல நம்ம தோக்க கூடாது இல்ல ஸோ பிளேயர்ஸ்க்காக இன்க்ரிமெண்ட்டும் இருக்கு ஸோ இப்போ அவள் வந்து ஆல்ரெடி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அவ வின் பண்ணா கண்டிப்பா அவ தேர்ட் ஓ ஃபோர்த்தை வர போறா அதுல வந்து நான் வின் பண்ண ஆனா அது டெட் ட்ரா போர்ஷன் உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் அதே ஆடுறோம் யாரும் மிஸ்டேக் பண்றாங்களோ அவங்க லாஸ்ட் அவர் ட்ரா கேக்குறா நான் கொடுக்கல நான் கேட்கவே இல்லை ட்ரா ஓ ரெண்டு பேருமே பார்த்தா ஏதோ சொல்லுவாங்க மேம் ரெண்டு கிங் தான் ரெண்டு கிங் பிஷப் பான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆனா அது எவ்வளவு உட்காந்தாலும் ட்ரா தான் ஓகே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா லாஸ்ட் சோ நம்ம யார் மிஸ்டேக் பண்றோமோ அவங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அது கண்டிப்பா இருக்குல மேம் யாருடா ஒரே மூதா நம்ம பண்ணிட்டு சோ அது 2:00 o'clock வரைக்கும் போச்சு அப்புறம் நான் அதை வின் பண்ண win பண்ணி 7 பாயிண்ட்ஸ் ஓகே சோ फोर्थ பிளேஸ்ல இருந்து 22nd பிளேஸ் வரைக்கும் 7 பாயிண்ட்ஸ் தான் முன்னாடி வரைக்கும் அவ்வளவு இந்த கேம் வந்து கொண்டு வரல இப்போ 
அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிரிக்கெட்டுக்கோ ஃபுட்பால்க்கோ வாலிபால்க்கோ கொடுக்குற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதுக்கு கொடுக்கல எதுவுமே ஏன்னா இப்ப வந்து எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவர்மெண்ட் எல்லாருமே இப்ப வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்ப பிரபு அடிச்சதுக்கு எல்லாமே இப்ப பிரகனந்தலா இருக்காங்களா பிரகனந்த வைசாலி எல்லாமே நான் என்னோட சின்ன வயசுல கூட எல்லாரும் ஒன்னா படிச்சோம் அவன் எல்கேஜி கேஜி படிக்கிறப்போ நான் அந்த எயித் நைன்த் படிச்சேன் ஸோ எல்லாரும் ஒரே அகாடமியில ஒன்னும் உட்காந்து கீழே உட்காந்து ஃபுல்லா கேம் ஆடிருக்கோம் செஞ்சிருக்கோம் நானு பிரகு வைசாலி ரெண்டு மூணு ஐம்ஸ் நிறைய <laughs> 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 So, I have a lot of students in the last two weeks in the tournament. I have a lot of 9 to 10 students in the last two weeks. Super man. இப்போ இங்க வந்து ஒன்றரை ஃபீட்ன்ற ஒரு அகடமியில தான் வச்சு பிளே ஸ்கூல்ல தான் ஈவினிங்ல வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ஒன்றரை ஃபீட்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றேன் அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் என்னோட இன்லாஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்றது பண்றது அப்புறம் கோச் முன்னாடி எனக்கு இது பண்ணது எல்லாருமே எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க சூப்பர் மேம் ஏன்னா இப்போ டோர்னமெண்ட் எல்லாமே அம்மாவுமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஒன் வீக் டென் டேஸ் லீவ் போட்டு தான் என்ன டோர்னமெண்ட் கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ அது மாதிரி செஸ் கிளாஸ் கூட்டு போயிட்டு வர்றது அதனால எல்லாருமே எல்லா சைடும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆமா மேம் அப்படியே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் உங்க லைஃப் எல்லா விதத்துலயும் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு ரெண்டு குழந்தை ஒரு பொண்ணு சூரிய பிரபை அவன் பேர்ல தான் இப்ப வந்து அகாடமி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூர்யா சஸ் அகாடமி நெக்ஸ்ட் பையன் ராகவ் அவனுக்கு இப்போ ஒன்றரை வயசு ஸோ ஒன்றரை வயசு குழந்தை வச்சுட்டு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா வீட்டுல சப்போர்ட் தேவை சூப்பர் மேம் இப்ப பெண்கள் இது மாதிரி முன்னேறதுக்கு கண்டிப்பா வீட்டுல சப்போர்ட் இருந்தா தான் அவங்களால ஃப்ரீயா பண்ண முடியும் அது கூட எடுத்துக்காட்டா இருக்கீங்க உங்க பிரிஷியஸ் டைம் எங்களுக்காக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் ஸோ செஸ் டே அதுமா நாங்கள் சொல்கிறோம் இன்னுமே உங்கள் கேட்ஸ் நிறையா சாதிக்கணும் மேம் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக நன்றி மேம் தேங்க்யூ மேம் வந்தா விஜய சாரை பார்த்து ஏதானும் உதவி கேட்போம்னு வந்தேன் ரெண்டு நாளா வந்து அவரை பார்த்து அவரு வீட்டு வாசப்பிள்ளே இருக்கிறோம் ஆனா அவரை காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப இருக்கவா சாகவா இவரையாவது பார்த்துட்டு வரும் ஒரு உதவி கிடைக்கும் நினைச்சுதான் நான் வந்தேன் சோம சார் இப்ப இங்கேயும் இவரை பார்க்க முடியல எப்படி வீட்டுக்கு போறது யோசனை இல்லை என்பது மாறும் நீ எல்லாம் நல்ல முறையில முடிச்சுட்டோம் நான் வயசான காலத்துல இந்த சாப்பாட்டுக்கும் கடன் தொழில் அந்த காலு எட்டி எல்லாரும் கொஞ்சம் கேட்காம வரட்டாம இருக்கா கண்ணாட கண்ணே